always do. m a n l y o u 就要你做我女友，谁都没机会，就要占据你的心，不会拒绝我。Where are you? Come to my party. 因为我知道你才就是人群里的焦点。嗯，眼光太高，不能怪我，要让大家看到你喜我。当然，这不全是我的目的，我要爱你的人都羡慕。没错，请你接受我的表白，要知道我从不会被拒绝。我相信你和我是天生的一对。Yeah， I'll be your big r o c 说实话，这些他这么做，我真的觉得挺吃惊的。我也觉得挺意外的，没想到他对粉丝的爱护是发自内心的，都让我重新认识他了。以前小旭真的不懂得怎么去关心别人，可是我觉得他最近变化挺大的。也许是受我影响，真的是。别闹，开玩笑的。说真的呢。你看他平时跟你接触的最多了，你跟他在一起的时间比我和爸跟他在一起的时间多多了，这倒是。那毕竟我的工作就是围着他转呗，那他要一个电话，别说上班时间，二十四小时都得随叫随到，还一点都不能晚。小旭还跟我说你们两个去酒吧喝酒了，那回是我我死缠烂打找他回公司，他死活不肯，那就跟他拼酒呗，你知道吗？其实他酒量特别差，喝一杯就倒，而且他还特别喜欢在别人面前装自己很能喝的样子。我发现了，我这个弟弟啊，就是比较任性，总是由着他自己的性子来。你做他助理，挺难的吗？其实还好，他吧，也就是嘴上毒了点儿，可时间久了，你觉得挺可爱的。像个大小孩似的，是吗？而且他心理承受能力特别强。你就说上回武功那事儿吧，他死活都不肯道歉，而且闹得翻天覆地的，公司差点都要放弃他了。他还什么都无所谓的样子，那你要换了我肯定不行的。他那是装的，他心里肯定不是这么想的，只是表面装成那个样子。有件事情我还没告诉他。你们公司不是要卖他的合同吗？我爸正盘算着把他买下来，不是挺好的吗？那要真的有郑主席支持的话，他可以自由发展啦。只能往商界发展，从今以后再也不能唱歌了。为什么？这是郑主席给他制定的人生计划，只能按这条路走。可,可郑伯旭他只喜欢唱歌，对别的什么都没有兴趣啊。我爸才不管他喜不喜欢呢，只要我爸觉得他自己认为是好的，就强塞给儿子，不管自己儿子是不是真的喜欢。那郑伯旭应该也没有那么听话吧？那是因为老郑还没认真。如果真的较起真儿来，老郑和小郑可不是同一个重量级的。他拗不过我爸。原来郑伯旭也有怕的呀，我还以为他天不怕地不怕呢。那是他表面装的样子。其实郑伯旭小的时候很胆小，经常被人欺负。他经常跟我讲他是孩子王，大家谁都服他。那是他的梦吧，理想。他小的时候个子又矮，又瘦小，而且特别胆小，经常被人家欺负。每次被人打完之后，跑回家来跟我一直哭。我就冲出去帮他打架。咱们两个一起玩呗，你为什么要欺负他？咱们两个不能一起玩吗？不行！你为什么要拖我？你为什么要打我？打你怎么了啊？啊？让你们
吃肉，肉你再来，肉你再给我摸，肉你再给我摸。其实小的时候，我们家里的日子过得并不是那么太平。那时候，我爸经常出去跑生意，十天半个月都不着家，家里只有我妈带着我和小旭。啊，我妈身体又不好，所以就把我送到寄宿学校，她就一个人照顾我弟。那时候，我们家在郊外的别墅，刚刚建好的。经常停电，一停电就点蜡烛。那一次可能是我妈忘记把蜡烛吹灭了吧，结果就着火了，整个屋子都烧起来了。还好有邻居把小旭救出来，可是我妈就再也没有醒过来。那时候小旭才刚刚六岁，出了这样的事儿，很多记者过来采访，围着他问各种各样的问题，他真的吓坏了，他只知道一直哇哇的大哭。从那以后，小旭就特别怕火，他不能见到火。他之所以现在那么的排斥记者，不喜欢记者，应该都是那个时候留下的阴影吧。小的时候，他的个性特别孤僻，没有什么朋友。你知道吗？他到现在都没有交过女朋友。我这个弟弟啊，一定是他个性的问题，他真的不知道该跟别人怎么去交流。当然了，也有我爸爸的原因。我爸从小就教育他，一个男人一定要刚强，不能认错，认错了就是真的错了。他的确是这样的，死不认错。但是最近我发现，他有很大的变化，这都是因为你。别闹了，依然姐，我哪有这能力？相信我的感觉，他每次提到你的时候状态都不一样。他以前从来没有在我面前提过任何的助理，只有你。那肯定也没什么好话。那确实，他经常说你这样也不对，那样也不对。可是每一次，他都按照你的想法，你说的意愿这样去做的。他就是这样的人，跟我爸一样，刀子嘴豆腐心，心里想的一个样子，嘴上说的一个样子。你不要看他平时总是嘻嘻哈哈、玩世不恭的，其实他心里面挺好强的。其实我真的只是希望他能够做自己喜欢的事情，过自己想要的生活，获得真正的幸福就够了。可他。只有跟音乐在一起的时候才是最幸福的，还是你最懂他。其实他就是一个特别简单、特别爱音乐的一个孩子。可能因为我也喜欢音乐吧，所以我懂他。现在你在他心里真的是很重要的人，相信我。哟，你怎么来了？李安，你不是说你不来吗？哎呀，可心带我来的嘛。嗨，依然姐，嗨，好久不见，你还记得我吧？哦、oh, ，对，上次的酒会，你是陪你爸爸一起来的。嗯，依然姐还是这么美。嗨<笑>，我们又见面了。你们认识啊？嗯，见过一次，在酒吧，对吧，杨助理、啊？郑书记好。
看看。啊！哎呀，你这这怎么弄成这样了？啊！我去洗一下。我不能像这样，你还那么使劲抓我，你来干嘛呀？他怎么能不来呢？你是我们全集团上下最重要的，你病成这样，他当然来看你了。是啊，我其实挺开心，要不你们谁在这替我躺会儿？可心愿来了，身体好点了吗？我看了新闻吓了一跳，赶紧给郑伯伯打了个电话。他说他想来看看你，我就跟着一起过来了。要不是可心，我才不来呢。切，郑伯伯很担心你，身体没有大碍吧？你看我这样能是没大碍吗？我喂你吃点东西，吃点东西吧。我不饿。嗯。医生说你什么时候可以出院？我哪知道啊！郑伯伯，你看看旭旭都伤成这样了，你就别再说他了。等他病好了，你再教育他也不迟啊，对吧？可心姑娘，看在你的面子上，我不说他了。嗯、谢谢郑伯伯。谢谢爸，谢谢爸。旭旭啊，我明天就要回美国了。这次回国，我最大的收获就是认识了你。谢谢你给我过了一个特别开心的生日，我们以后还能继续做朋友吗？哎，当然可以了，你们得继续联系呀、啊。哎呀，我们家小旭啊，就是缺你这样好姑娘，把她引上正道。是啊，有这么一个喜欢我音乐，还支持我 C 趴的朋友，求之不得呀。哎，小旭，这可是你自己说的啊，你可不能跟这姑娘断了联系啊。我微信先加上，啊，他早就加我微信。加过了，加了。啊、好。杨助理啊，这段时间就多麻烦你照顾旭旭了，谢谢你、啊，应应该的。啊，姐，不行了，替我躺会儿吧。想得美。陈总，今天有两家公司跟我联系过，有意向高价接受过去。郑博旭这么一跳，还真是立竿见影。现在我们从买方市场变成卖方市场，哎，几位老总。咱是不是应该趁机提提价？我今天找各位来就是想商量一下，郑伯旭，我们是卖还是不卖？当然要卖了，人家都说了，现在价格已经上来了，就应该让他离开。马总，一直以来我都反对把郑伯旭卖掉。以前你不理解也就算了，但是现在事实证明他对我们公司是有价值的。为什么你一定要抱着自己错误的想法呢？为什么？难不成是你觉得自己面子上挂不住了，所以才要一条路走到黑啊？杜总，我是从长远利益而不是计较眼前的得失。陈总也说了，他是个炸药，随时都有可能爆炸，而且公司大部分人都认为他的离开才是最明智的选择。而且据我所知，杜总，你对他之前的印象并不好，那是不是因为这个方案是我提出来的，所以你才故意拿他跟我说事儿？我不会拿一个艺人的前途去做赌注。郑伯旭在歌手里面不算是顶尖的，而且也给我们公司带来了很多的麻烦。但是在他身上有很好的偶像气质，尤其是这一次，他奋不顾身的去救一个小粉丝，证明什么？他的人品是过关的。我们公司培养一个艺人不容易，尤其我们在郑伯旭身上花了多少钱、多少心血呀、啊？我们怎么可能说放弃就放弃？再加上这次，媒体已经把对他的封杀解除了，还说什么他是偶像歌手里面的标杆，由泥石流到清流的转变。我觉得他作为偶像歌手是有很大的上升空间的。杜总戏不错啊，我真应该在这儿给你架一个时光机，让你看看你以前是怎么评价他的。所以你在这夸夸其谈的自己打自己脸有意思吗？马总，形势变了，我们的观念和认知也要随之而改变，这有错吗？如果说我们一定要紧紧抓住过往的一个观念才能够证明我们永远是正确的，那说明什么？只能说明我们思想的僵硬和顽固不化。我不跟你说啊，陈总是这样的，这件事你已经通过了，投资公司我已经汇报了，所以结果是。对，但我觉得杜总他说的也有道理。我看这个事情啊，我们还可以再考虑考虑。他说的有什么道理啊？请问，只要是我提出的观点，他都会反对。这次只是一个郑伯旭而已。你非要这么说也没有关系，我是不喜欢一个外行成天在公司里面指手画脚的。看，大家都听见了吧？所以你是在人身攻击吗，马总？我们现在是在谈工作，请你不要意气用事 ，OK？ 好，我现在哎，等等等等等等，都先别说了啊！我觉得我们聊得有点离题了
。呃，刘总、玉总，你们有没有什么想法跟意见呢？啊，我觉得，呃，我觉得二位副总裁说的都各有各的道理，这决策权还在于陈，在于谁？不是现在全公司就在陪你们两个玩过家家是吧？我告诉你。这次郑伯旭如果不出手，他再惹出什么乱子，你就吃不了兜着走了。哎，玉总，我要跟经济部对个事儿，到办公室来一趟。哦，对对对。哎呀，陈总，这马总的气焰外面也太高了。怎么了？他又惹你生气了？爸，陈天浩口口声声跟我说，他所做的一切都是为了上市，但是他现在呢，弄了一个什么都不懂的女人到公司，成天对公司的业务指手画脚，而且陈天浩还在纵容他，现在都快骑到我头上来了。到底怎么了？啊？瞎说！你给爸爸说一说，我帮你分析分析。嗯。啊！你快点帮我把这个拆了行不行？我真的受不了了，太难受了。不行，医生都说了，已经最后几天了，你再忍一忍啊，乖。医生说了吗？丫头，那就你先帮我拆开呗。不是疼，我是很闷。小慧，阿姨，你们怎么来了？你快进来坐，来给我。哎，旭哥。哎，那等会儿，你别叫我旭，叫我旭旭就行。还有这个，就我这脖子，我这实在是不能转头，我就。旭旭，杨助理，你们好。我们娘俩啊，今天是特地过来谢谢你们的。那天，要不是你们两个人舍身相救，我们娘俩说不定今儿个都已经不在了。你说那天也也不知道是怎么了，你说在家闹还没闹够，还跑到天台上去丢人现眼。这一想想，我这白活了这一把年纪了，还不如。你们年轻人明事理呢！哎呦妈、啊，你别啰嗦了，因为在超市卖熟食呢。你这胳膊，呃，这裹得这么严实，这是打石膏吗？这可遭了老罪了哈！没事，阿姨，小慧跟您没事，我就放心。我受这点伤没什么。我这看着心里真难受，你说说，你说这事儿闹的。阿姨，你别往心里去了，只要真的你跟小慧都没事儿，就好。我是想跟她好呢，可这孩子他不听话呀，油盐不进。我这好话赖话都说尽了，嘴皮子都磨破了，可这丫头她就是不听我，我拿这丫头一点办法都没有。妈，在家不是说好了吗？别在徐哥面前找不痛快。咱有什么能不能回家说呀？再叫我翻脸啊！你们瞧瞧，你们瞧瞧这丫头，你说有跟自个儿亲妈这么说话的吗？旭哥啊，我今天……旭旭旭旭啊，旭旭旭旭，我今天呢来就是想求求你，你能不能劝劝他，让他好好上学去？你的话他能听，他还小呢，他不能就这么折腾下去。旭哥，那个我妈她脑子不清醒，别别理她。那个你跟珍珍姐先休息，然后我跟我妈先走了。小慧，小慧，小慧，你看你难得来一次，可在这好好陪陪你旭哥说说话。哎呀，那你出去走走。哎，好，你们聊聊啊，替我劝劝他啊。谢谢，谢谢。旭哥，对不起。你很疼吧？都赖我，全是我的错。旭哥，你笑起来好暖呀！我要分你一辈子。
我之前看过你的视频，我觉得你跳舞很有天分。你辍学多久了？半年吧，跟你上次比赛拿冠军的时间差不多。我出道，你辍学，所以罪魁祸首就是我。不不不不，跟你一点关系都没有。其实我早就不想上学了。我每天都不知道该干什么，我只想跟你跳舞，干别的时候都特别没劲。那不还是因为我辍学了吗？不是，旭哥，你不知道你对我的意义有多大。我从小在单亲家庭长大，我妈她就是个暴脾气，她每天除了打我就是骂我，她骂我的声音，整个楼都能听得见。我有时候觉得。我在这个世界上就是多余的，可自从遇见你，我就发现你就是我的力量，你是我向上的力量。每当我想放弃的时候，我就在想，你被那么多人黑着，你还在坚持着，我有什么理由放弃呢？我想成为和你一样的人。你知道吗？我多希望我妈还在。我希望我妈骂我，打我。我想每天听到我妈的声音，但是我妈已经不在了。既然你妈在你身边，就好好的珍惜，明白吗？妈妈是你这个世界上唯一的亲人。可能你妈对你的方式，对你说话的态度，有时候会很强硬，但她都是为了你好。你也应该要学会感恩，懂吗？怎么说到这儿来了？既然你想成为像我这样的人，就去。做一个积极向上的、快乐的、带正能量的一个女孩。我希望你有梦想，去做一个快乐又有活力的自己，而并不是辍学。所以，好好回去上学吧。可我一看见课本我就头疼，是真的头疼。那你还说什么都愿意为我做呀？我愿意啊。我什么都愿意为你去做，我愿意去为你去死。你别动不动就死不死了，你知道人活在这个世界上的意义有多大？能不能对生命稍微有点意识？每一个人活在这个地球上，该干的事情跟分工都不一样。你有你应该要去做的事情，只是现在时机还没到而已。所以，我让你回去上学，你就回去上学。等你上学完了以后。你就会发现你的意义的存在，明白吗？而且你不仅要把舞给跳好，以后还要考上大学。大学，那是不可能的。行行行行行，你别说了，别说了。你呀、啊，以后去任何地方都不要说你喜欢我，啊，都不要说你是我的粉丝，明白吗？我也不会再见你任何一面了。旭哥。老师之前跟我讲那些，我根本有什么不记得了。之前学过的也全都忘了，更别说考大学了。你今天让我去教室上课，我什么都听不懂。那谁让你当时不好好学习呢？啊！我告诉你这么一句话，不管是学习还是工作，只要你想挽救，没有来不及的，一切都还来得及，明白吗？我都听你的，你说什么我做什么。一定要用心记住我跟你说过的话，知道吗？嗯，我我全记得。如果你真的喜欢我的话，我喜欢，我全记得。你说的话我都记得，我都去做。哎，我说你这孩子呀，你真不懂事。你说你这又拿人钱又拿人东西，你得让人真真经济人多破费呀、啊！再说了。你这么点小孩，你说你这脸抹这么好的擦脸油干嘛呀？那超市买点绵羊油凑合使使不就得了？这还是留给我用吧。给我。哎呦，我都说了多少遍了，这知人解硬塞给咱们的。你想啊
。这满大街韩后的牌子，这可是旭哥代言的。咱用这个也叫做间接支持，啊，新偶像的。是啊，哎，小慧啊，你说这郑博旭吧，他真不错，那也要做他们的粉丝。哎，你们这些粉丝管他叫什么来着？叫旭章，对不对？旭日、啊。妈，今天开始就要做他一枚序章。哎呀，你说呀，这博旭他真好，他居然拿钱资助你上什么补习班，还给你请家教。哎呀，你说妈这工资吧，根本就不够。你说咱家哪辈子积了德、烧了高香了，遇着这么一个大贵人，那简直是啊，中了彩票了，对不对？小慧啊，只要你认真的学，好好的念，考不上大学都没关系，妈这心里都知足了。<笑>那怎么行啊？我答应许哥的，那肯定得做到啊。真的？你要考上大学呀？哎呦，你要真考上大学，哎呦，我他妈高兴死了！哎呦，郑博旭的事你到底怎么想的？我还在考虑，不着急。是不是那个杜大姐又给你施压了？哎，我说你就这么怕她吗？你们两个人一见面就吵架，我在中间很为难，能不能替我想一下？我觉得很尴尬。哎呦，那个我一会儿再来。不用，进来。你尴尬什么呀？马总好，这个郑博旭又有新的新闻了，二位看看。多钱资助你去上补习班，去请家教？哎呀，那一个小时要花五六百呢，有的要一千块。妈这点工资哪够啊？再说了，你说咱家是积了几辈子德，简直是烧高香了。呃，马总，其实公司里边啊，最烦郑伯旭的人是我。不信你问陈总。我替他收拾多少烂摊子，我都快烦死他了。可是现在不一样，现在媒体呀、啊，免费给他转发微博还评论，大宝贝儿那是，那是好评如潮啊，对不对，陈总？是啊，马总，刘总都这么说了，我觉得我们还是把郑伯旭留下来吧，我们好好运作一下这个完美偶像的形象，肯定还能帮公司挣不少的钱。可以啊，没问题。但是我有一个要求，把郑伯旭交给我来带。交。呃，我觉得你可能还需要积累更多的经验才行。你不要那么不相信我的能力好吗？把它交给我来运作。第一，我可以最快的实现它的商业价值。第二，我是公司新来的，我是最中立的态度，所以他有那些毛病，我会狠狠的要求他。啊，对，嗯，好啊，你就试试看吧。哎，巧了，刚刚还有个公司给我打电话，要郑博旭拍一个他们广告。这样吧，就说这个广告是马总帮他接的，这样不是能够提前建立一个良好关系？对呀、啊，贴心啊，什么都想到。哎，没想到你人不错啊。你看看，什么广告？放心。绝对特别适合现在的郑博旭。哎，继续啊，你这头往右边转一转，左边转转，太好了，好了，没问题，你看看啊，太好了。但是啊，我告诉你啊，伤筋动骨一百天呐，现在可不能轻易下地，就算要下地，可不能主管你是偶像，得找个东西坐着啊，给你准备了一个好东西啊。杨真真啊，来来来来来，推推来，啊，对对对对，你看这个，哎，哎，这个东西可好玩了，哎哎，你看看你看看你看，哎，你看看，王者气派，马总啊，你说你怎么能找到一个这么适合我们新现在这么搭的产品啊？起来这个人都坏了，这个就叫做顺势而为，水到渠成。哎，对了，要不你试试？试试，不是。你们是不是疯了？一破轮椅也让我上市？还有你，你是没见过轮椅还是怎么着啊？这么喜欢轮椅，抱着走得了呀
。博旭，这个是你人气回升后的第一个通告，就是拍一个轮椅的广告。嗯，我不拍。他自己刚刚都跟我说了，伤筋动骨一百天，这才几天啊，你就让我开始拍广告了？为了赚钱，这是？不是这样的，这个是一个公益广告，我们是不赚钱的。这个项目我们要下个月参加国际残疾人组织 NGO 的项目筹款大会，下周前就要完成拍摄。我不拍，为为为为什么呀？我怎么拍啊？我已经跟客户说好了，你只要人去拍几个特写，然后其他的呢，我们可以找替身、CG。对呀对呀，现在技术可厉害了。我听说现在拍电视剧啊，演员都不用去现场，拍个照片往现场一扔就得了，对不对？杨真真可以解决，给给给搞计算机的，对不对？没那么简单。就算有那么简单，我也不会这么做的。现在这个社会为什么垃圾越来越多？就是因为这样弄出来的。我就是不去，我不可能带着一身伤去拍一个垃圾出来给别人看，这是一种不道德的行为。或许你看。你不顾危险救了张小慧母女俩，你还帮张小慧重返校园，这本身就是在做公益。你现在又受了伤，正好有需要轮椅啊！你拍这样的公益广告是再合适不过了。谁说我资助张小慧了？你看，这么低调，你看还是……哎呀，这是好事儿，藏不住。再说了啊，我们是要做公益事业，你现在口碑人气那么高，多好啊！双赢不是，多赢对吧，马总？我们赶紧走吧，我很困了，我要睡觉。了。博旭，是这样的，咱们这个广告啊，是要在一个国际性的组织上进行展示，那所有收看的观众都是世界名流、国际政要，还有娱乐圈的大腕。你知道有多少人？为了这个机会是抢的头破血流，我拼死拼活帮你争取的，就是为了你好。一，我说没说我不想拍，谁愿意拍谁去拍，别找我。我再说一遍，你好好休息。哎，好，休息消消气儿啊。那个，我告诉你们，我对代言广告一点兴趣都没有。我不接代言不拍广告无所谓，我不在乎。而且如果我要拍，找我的一大堆。走。哎，那我先把它撤了啊！我知道了，你好好休息。嗯、马总，马总，马总，马总，马总，你说郑博旭这个人，他怎么这么不知道天高地厚？我为谁啊？我为我自己吗？我帮他争取的机会，他那么跟我说，还跟我嚷嚷什么呀？可不是嘛，他那个狗脸啊，说变就变。我因为这事儿，就就就就吃多少亏了？但他这狗脸啊。变得阴的快，变得晴的也快，这事还有转机，我再想想办法啊。我觉得站在博旭的角度，他这样也没有错呀。他用最好的状态来面对工作，这是对商家和产品负责任。谁对我负责呀？哎，你怎么能跟马总这么说话呢？我喊你来是当说客的啊。这广告要拍成了，对马总好，对咱们好，对公司更好。我不管你有什么办法，郑博旭的广告必须得接啊。要不你找杨真真的丫头试试啊。马总啊，妈，那也要做他们的粉丝。哎，你们这些粉丝管他叫什么来着？叫序章，对不对？你看，你现在在大妈当中人气多火呀！张小慧他妈都对你黑砖粉了。你说你有现在这个人气，你干嘛不去接那公益广告啊？说了你也不懂。我玉总刚发微信跟我说了，这个轮椅广告是人家老板点名让你去的，只要你答应去，他答应捐一千台轮椅给公益慈善事业。而且刚才你态度真的有点过了，咱们公司不是为了赚钱，这个项目咱们公司一分钱广告代言费都不收的，这本来就是个好事，做公益的，能不能成就看你点头了。捐一千个轮椅，不少钱。我干点事。
这是杨真今天刚刚发布的视频，他们这么有序的现场拍摄特别配合，一个替身都不用，所有镜头都自己亲力亲为，哎，拍摄可顺利了。郑玉恒说让杨真真去劝郑国旭，本来我是没抱什么期望，我们三个人都被怼回来了，他一个小助理能做什么？没想到啊，他跟郑国旭关系这么好。我一开始也纳闷，郑国旭所有的助理没有一个不被他呲儿的，这杨真真过去，他脾气那么大，我还想没两天肯定被怼回来。时间一长啊，这郑国旭还就服他一个人。真假的？好像是这么回事儿。啊，是个人才啊！一楠说，郑博去那个轮椅 MV 效果挺好的，待会儿样片会来，我们一起看一下。你还是决定把他留下来了？嗯。哎，还不是你眼光好。其实郑博去这个小子还有很多潜力没有被挖掘。是这次的事情让我对他刮目相看。以前我总认为他是一个养尊处优的公子哥，但这次我真的没有想到，他可以为了去救别人而从楼上不顾一切的就这么跳下来。嗯，其实啊，这小子人不坏，他其实挺单纯的，只是不懂得怎么去跟外人沟通，所以杨真真这个助理啊，还真选对了。真真这个孩子是真的不错，这件事情有一半的功劳要归功于他。嗯，那天孙雨琪、玉红，我。都有去劝他，要他不要掺和这件事，但他硬是没听，还是自己去了。我觉得经纪人这样非常好，有自己的主见和是非观。我有同感。嗯。陈总，陆总，你查我。嗯。真真，这几天辛苦你了。郑博旭的 MV 你一直跑前跑后的。应该的。我跟杜总呢，想奖励你，员工做出好的成绩，应该有合理的回报。那奖我欧洲十日游<笑>，想出去玩啊？这样，等这些日子忙完以后呢，公司送你欧洲游。哦，随便一提的，你们别当真啊！欧洲游不是问题，这个很简单，但是现在不行，有更重要的事情安排你去做。好，保证完成任务。让你去给郑博旭当经纪人，你觉得如何？不是你，这就当我经纪人了？我是人品爆棚，怕你到时候演不好搞砸了。我也觉得我完全不适合当经纪人啊。要不然你去跟陈总说一说。说什么说？你怎么当不了经纪人？孙雨琪那样的都能当，你还不如他呀。哎呀，我心里没底儿，完全不懂怎么当经纪人。我告诉你一个很简单的办法，不懂装懂，这不是你最拿手的。你装着装着，自然而然你就懂了。哎，人挤兑我呢，还鼓励我呢。玉红还给我打电话了，他说要给我换助理，但是我直接拒绝了。可他们让我去舞台项目、接触广告商、平台方。哎，怕我到时候我也照顾不过来你啊！你可以，我相信你，你就坚持吧。感觉怎么样了？疼啊，大夫。我来看一下。来，慢点啊。轻点，轻。哎呦哎，疼！你拿个球过来。捏着这个就不疼了。不是这，这个，你手给我。恢复的还不错，现在处于一个骨痂的修复期，啊，也就是说你这个伤口啊，现在开始愈合了。目前来看，情况还不错。那情况还不错，我怎么还疼呢？那肯定要疼啊！你想，打个针还有疼呢？你这个骨裂口这么大，它能不疼吗？有道理啊。没事儿，一会儿啊，我给你开点止疼药，缓解你的疼痛。啊，来，大夫。我觉得你说的挺有道理的，来欢迎
。我呀，从小就不爱打屁股声，一打我就。行了你，你一会儿别嚷嚷。哎，你忍一下啊。疼是吧？行，那你把手给我。你你轻点啊。哪那么多话呢？忍一下啊。必须保证骨骼断裂的正常定位，所以要使劲点。你你叫什么呀？人拆我的，我手已经快断了。哦，对，我忘了，我我捏你手了。就<笑>好了。珍珍，恭喜你升职了，谢谢。哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦哇哦！恭喜珍珍，直接从助理升到经纪人，这在厂里边都很少见，而且还是给一线大咖做经，不得了了。哎呀，你别说他，我心里一点底都没有啊，不知道能不能行呢。哎，你担心什么？做经纪人嘛，就是赚钱、赚钱、赚钱。<笑>杨珍珍，恭喜你，行啊，你坐上直升飞机了，记得请大家吃饭哦。珍珍可是实打实干出来的，咱们公司还不错。看的是实力，不看背景，也有看背景的，不过走的不长久，还是真真最厉害了，恭喜你！啊。哎呀，谢谢大家，不过以后还是要多靠大家照顾啦，客气。哎呀，我就喜欢杨真真这种又有能力又谦虚的员工啊！啊，怎么，在这大办公区还没待腻呢？你有自己办公室了，走走走。不不不，这这挺好的。单独办公室 ，VIP 中 P， 赏罚分明，你值得拥有。跟我走。哎，你们几个就会耍嘴皮子，搭把手帮忙搬东西。啊，这没点数呢，这。你不用管，跟我走。这边，这边。哇，啊，珍珍，离开我们来这儿工作，你可千万别嫉妒啊。我这一个人关这儿，也没人说个话吧，肯定没有大厅好。行了行了，东西都放下，就回去工作吧，别偷懒了。改天请大家喝咖啡啊！谢谢谢谢。谢谢你看看刘云的那副嘴脸 ，VIP 中 P。对了。